good morning all today we are going to start with a new topic research design or plan endana research design ennu parayunnathu nammal oru research work conduct cheyina samayathu നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചറുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ റിസർച്ച് വർക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് നമ്മളുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓർ പ്ലാൻ അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി അതിനെയാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് സക്സസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഇനി എന്തിനാണ് ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും നമ്മളുടെ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ഫണ്ടൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് so research design is a comprehensive plan of the series of operation that a researcher intends to carry out to accomplish the research objective oru research objective nadappilaakkan vendi researcher nadathuna oru series of operations inde oru comprehensive plan iniyana nammal endu parayunnathu research design ennu parayunnathu ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈനിന് നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മില്ലർ ഡിസൈൻഡ് റിസർച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാൻഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കണ്ടക്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി റിസർച്ച് സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പ്ലാൻഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനിങ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എവിഡൻസും ഡാറ്റയൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ആ ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് ഈ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈനിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ദെൻ റിലയബിലിറ്റി ദെൻ വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം വാലിഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതിന് ഒരു ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് പ്രൊസീഡിങ്സിന് ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി എല്ലാ റിസർച്ച് ഡിസൈനിലും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റഡി എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ദ സ്റ്റഡി ഈസ് കാരീഡ് ഓൺ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിക്വയർഡ് ഈ സ്റ്റഡിക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് വേർ ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് എൻ്റെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വേർ ഓർ ഇൻ വാട്ട് ഏരിയാസ് ദ സ്റ്റഡി വിൽ ബി കാരീഡ് ഓൺ എവിടെയാണ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഉള്ള ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മളുടെ ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാൻ ദാറ്റ് ഡിനോട്ട് ദ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ റെലവെൻറ്റ് ടു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് സ്പെസിഫൈസ് ദ അപ്രോച്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്യാദറിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ദ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് അപ്രോച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും It comprises the time and cost budget since most studies are done under this limitation. ഇനി നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ടൈം എത്രത്തോളം ടൈം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ അതിന് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അത് ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഇനി ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ റിസർച്ച് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദെൻ ദ ടൈം ആൻഡ് ദ ബഡ്ജറ്റ് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് അറിയാം പിന്നെ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് എന്താണോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഫോർ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൻ്റെ നീഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് സ്മൂത്തായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താവശ്യമാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് വേണം അതും മിനിമം കോസ്റ്റിലും മിനിമം ടൈം എടുത്തും മിനിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടും മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നീഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റാസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യുമൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതിനും ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിസ് ഈ ഡാറ്റ കളക്ഷനും അനാലിസിസിനൊക്കെ നമുക്കൊരു റിസർച്ച് പ്ലാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ റിസർച്ച് പ്ലാനിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈനായിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ അഡ്വാൻസ് പ്ലാനിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ വേണം ആ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എത്ര ഫണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ ആവശ്യം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ പ്രൊജക്റ്റിനെ അത് അഡ്വൈസിലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈനാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് സോ അവിടെ ആ ബേസിൽ ആ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ പ്രൊജക്റ്റിനെ അത് അഡ്വൈസിലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്
എസെൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈനിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അനദർ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് വരുന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാരാണുള്ളത് അമൽ ബിമൽ ആൻഡ് ക്ലമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഇവരുടെ ഏജ് ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുമോ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏജുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരിക്കാം ഇയാൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സായിരിക്കാം ഇനി ഇവർ ഇയാൾക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഹൈറ്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോ ഏജിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആളുടെ ഇവരുടെ ഒക്കെ സെയിം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അവരുടെ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും ഉണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വേരിയബിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് വന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പറയാം ഏതൊരു വേരിയബിളാണോ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ചിന് കാരണമാവുന്നത് അതിനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരും സോ ദിസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമായത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് സോ അതിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ
അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് സക്സസ്സും ഒരാൾക്ക് ഒരു റിസർച്ചർക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് സക്സസ് ആൻഡ് ദയർ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് സക്സസ് പിന്നെ അവരുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു റിസർച്ചർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് ഇത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് കാരണം ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അതേസമയം സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് ഈ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് സക്സസ്സിലും മാറ്റം വരാം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുമാണ് ഇനി ഇതിനെ ഇതിലൊന്നും ഒട്ടും ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റലിജൻസിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് സക്സസ്സിലും മാറ്റം വരാം എന്നാൽ അതേസമയം ഇൻ്റലിജൻസിന് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ അതേസമയം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന ഓർത്തോളം നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കൺട്രോൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ദെൻ കൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ സച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഇൻഡി സോറി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ആ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് കൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലോജിക്കൽ സപ്പോസിഷനാണ് റീസണബിൾ ഗസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് വർക്കിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റീസോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രിഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് hypothesis testing research idile parayunnathu po research oru research inde purpose 
എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണെങ്കിൽ വെൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഈസ് ടു ടെസ്റ്റ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേം ദാസ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തിനാണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് അതിൻ്റെ അതിൽ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കാം വെൻ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഇൻ എ റിസർച്ച് സച്ച് എ റിസർച്ച് ഈസ് ടേം ഡാസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ റിസർച്ചിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ചിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നു സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനും ഉണ്ട് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനും ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്നും പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ റിസർച്ചർ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി വെദർ ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എഫക്ട് ദ മാർക്ക് സ്കോറിംഗ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക റിസർച്ചർ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇൻ്റലിജൻസ് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കോ സ്കോറിംഗ് എബിലിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കോറിംഗ് എബിലിറ്റിയെ അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റാൻഡംലി അവരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ബ്രെയിൻ പവറൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ മാർക്ക് സ്കോറിംഗ് എബിലിറ്റീസൊക്കെ ഈ കോവിഷൻ്റെ ഓഫ് കോറിലേഷൻ രണ്ട് സെറ്റ് സ്കോർസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കോവിഷൻ്റെ കോറിലേഷനൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്രെയിൻ പവറിനെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ എബിലിറ്റീസൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ഇനി റിസർച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സ് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവലും ഈ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും അതാണ് നമുക്കിനി അവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചർ ഈ സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവരെ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോതിലും എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് മുപ്പത് കുട്ടികളിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ആക്കി മാറ്റി ഓരോന്നിലും മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവർക്ക് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് സാധാരണ യൂഷ്വൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു അതേസമയം
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് റിസർച്ച് എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് അല്ല ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് യൂഷ്വൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതായത് ഈ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു സോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് റിസർച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇവിടെ വെൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സം സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിധേയമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ഒരു യൂഷ്വൽ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിന് കൊടുത്തത് യൂഷ്വൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമും വൈയിന് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യാതൊരു എന്താ പറയുക എക്സ് കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് കാരണം അവിടെ സാധാരണ യൂഷ്വൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് അതാണ് അവിടുത്തെ കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതേസമയം ഗ്രൂപ്പ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് സോ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രീൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പുട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും എങ്ങനെയാണോ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണോ നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണോ നമ്മൾ അവരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എക്സാ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അതായത് എക്സ് എന്ന പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് യൂഷ്വൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമാണ് കൊടുത്തത് അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ചില റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസിൻ്റെ ട്രൂത്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് പ്ലോട്ട്സ് ആണ് വേർ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഈ തര പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എസെൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൺസേണിങ് ടു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്
കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കൺഫൗണ്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കൺഫൗണ്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമുക്കറിയാം റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോജിക്കൽ സപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റീസണബിൾ ഗസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യലാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചിന് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനും ഉണ്ട് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനും ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് നോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് എക്സും വൈ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് യൂഷ്വൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഗ്രൂപ്പ് വൈക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുത്തു അത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ് അത് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ ട്രൂത്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ യൂണിറ്റിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നീഡ് ദെൻ എസെൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് സോ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു